hello students uh, my name is nasir sheikh welcome back to the next lecture of uh, reproduction in organism isse pehle hum reproduction in organism ka first chapter first lecture sorry dekh chuke hain usme humne iska introduction part dekha tha humne kuch types of reproduction jo asexual reproduction se wo humne cover kiye the aaj is second lecture mein hum asexual reproduction ke aage ke parts cover karenge so hamara first part hai fragmentation जैसे कि आप देख कर ही समझ सकते हैं ये सुनकर ही आपको समझ में आता है नॉर्मल भाषा में फ्रेगमेंटेशन हम किसे कहते हैं नॉर्मल भाषा में हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं किसी भी चीज़ का टूट जाना तो यहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन क्या है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अ स्मॉल सेगमेंट डिटैच फ्रॉम दी मदर्स बॉडी ग्रो ऑन सूटेबल सबस्टाटम एंड फॉर्म दी अडेड तो एक स्मॉल सेगमेंट मदर बॉडी से डिटैच होगा किसी एक सबस्टाटम पर ग्रो होगा यानी कि कोई एक पार्ट या कुछ पार्ट्स टूटेंगे और टूटने के बाद क्योंकि अलग अलग फ्रेगमेंट से पूरे एक अडल्ट फॉर्म करेंगे एग्जांपल हमारे पास कौन सा स्पायर वगैरह है प्लेटफॉर्म से फ्रेगमेंटेशन काफ़ी कॉमन है आपने पहले भी देख चुका है सेकंड पर जाते हैं जो स्ट्रॉबेलाइजेशन कहते हैं ये स्ट्रॉबेलाइज ये स्ट्रॉबाइलेशन होता क्या है बेसिकली स्ट्रॉबाइलेशन जो है वो आपको मिलेगा मैं आगे पिक्चर पहले आपको दिखा देता हूँ ये पिक्चर है आपका और यानी कि स्टार फिश वाला तो स्ट्रोबाइलेशन बेसिकली होता क्या है आप पहले पॉइंट में अगर देखेंगे तो उस पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स प्रेजेंट इन विच अ सीरीज ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एफायरा ठीक है इसमें ट्रांसवर्स प्रेजेंट होता है इसमें सीरीज ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एक देखो रिंग रिंग टाइप आपको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए यहाँ पर एक रिंग दिखाई दे रही है एक रिंग रिंग टाइप तो ये जो रिंग है इसको क्या बोलते हैं हम लोग इफायरा कहते हैं ठीक है अच्छा ये जो इसकी सेगमेंटेड बॉडी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं स्ट्रॉबेला कहते हैं यहाँ पर अगर आपको दिखेगा जब ये फायदा से देखो एक डेवलप हो गया तो ये जो बॉडी है उसकी क्या कहलाएगी स्ट्रॉबेला कहलाएगी हाँ तो इफायरा ब्रेक्स है इंटरवल एंड पिंचेज ऑफ एंड स्विम इन वाटर एंड ग्रोज इन टू एन एग्जाम्पल जेली फिश या नेक ऑफ टेप ठीक है तो यहाँ पर हमने जेली फिश का एग्जाम्पल लिया था तो इसका एक एक जो पार्ट है वो अलग होगा दिख रहा है जो एक एक इफायरा एक वो क्या होगा अलग होगा और अलग होने के बाद एक पूरा स्ट्रॉबेला क्या करेगा बनाएगा तो ये क्या होता है स्ट्रॉबेलाइजेशन होता है आपने देख लिया उसको एक तरह से मतलब फैशन नहीं होता एक तरह से है ना दिया भी है डेफिनेशन में कि कौन सा फैशन है ये है हमारा ट्रांसवर्स फैशन ठीक है तो नेक्स्ट पर जाते हैं जो है हमारा गेमा फॉर्मेशन अब गेमा बेसिकली होता क्या है गेमा जैसे कि आप पहला पॉइंट देख पा रहे हैं जो कि रीड करना है गेमा होता है ग्रीन स्पेशलाइज मल्टी सेलर स्ट्रक्चर विथ डेवलप इन कप शेप रिसेप्टर कॉल गेमा कप्स लोकेटेड ऑन दैलिस मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये गेमा कप है देखो इसका जूम वर्जन यहाँ पर है ये गेमा कप्स आपको जूम वर्जन में आपको यहाँ दिखाई देगा तो इस गेमा कप में छोटे छोटे आपको क्या दिखाई देंगे यहाँ पर ये ये जो आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पर ये ये होते हैं अभी गेमा तो गेमा कप के अंदर गेमा होते हैं ये गेमा किसी भी थैलेस पर निकलेंगे और वहाँ से क्या होंगे जर्मिनेट होकर क्या होंगे ग्रो होंगे ये कप जो होते हैं उसे जो कप दिखाई दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं गेमा कप्स कहते हैं तो यहाँ पर क्या है गेमा स्पेशलाइज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विच डेवलप इन टू अप शेप रिसेप्टर कॉल गेमा कप्स लोकेटेड ऑन दैलेस समझ में आया होगा गेमा इज सेपरेटेड फ्रॉम गेमा कप्स फॉल एन सुटेबल सबस्टाइटम जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल क्या उसका मर्सेंटी एग्जाम्पल है आगे देखते हैं बडिंग बडिंग आपने पहले से देख चुका है कि बर्ड आपको मालूम है तो बडिंग बेसिकली होता है कि एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जो पेरेंट्स बॉडी से निकलेगा बाद में डिटैच होगा एक सबसाइडम पर ग्रो के अडल्ट में तब्दील हो जाएगा बडिंग दो तरह के होते हैं पहला बडिंग जो होता है जिसे हम एक्सटर्नल बडिंग या एक्सोजीनियस बडिंग कहते हैं ठीक है तो ये एक्सटर्नल बडिंग हमारा है क्या बेसिकली एक्सटर्नल बडिंग में होता ये है अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर नीचे एक डायग्राम है और नीचे डायग्राम आपको ये बता रहा है यहाँ पर एक न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा अब ये न्यूक्लियस जो एक्चुअली एक नहीं होगा ये न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस से देखो आपने यहाँ पर एक अलग से बॉडी बनी जिसके अंदर वो छोटा वाला न्यूक्लियस चला गया अब बाद में अलग होकर वो बर्ड आगे चला जाएगा और ये इस बर्ड से क्या होगा पूरा एक नया बॉडी क्या हो जाएगा ग्रो हो जाएगा ठीक है तो एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रा है साइकन है सिल्लिस है साल्पा है ठीक है और यूरोपोट है एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं गूगल करके पिक्चर देख सकते हैं आपके तो एक्सटर्नल बडिंग में आपको ये दिखाई देगा अब आते हैं हम लोग इंटरनल बडिंग में इंटरनल बडिंग को जेन्यूल फॉर्मेशन भी कहते हैं इंटरनल बडिंग यूजुअली आपको स्पॉन्जेस में दिखेगा हमको मालूम है कि स्पॉन्जेस यूजुअली कैसे होते हैं वो सेडेंट्री होते हैं वो अपनी एक जगह पर रहते हैं एक जगह से आगे ग्रो
अगर वो एक जगह से आगे ग्रो नहीं करते हैं तो ये होता है बेसिकली के अब वो आगे के स्पॉन्जेस ग्रो कैसे करना है तो आगे के स्पॉन्जेस ग्रो करने के लिए एकदम जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो यहाँ पर जेम्यूल फॉर्मेशन होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम ये जेम्यूल फॉर्मेशन का डायग्राम है इसको इंटरनल बर्डिंग देखो क्योंकि इसके अंदर देखो अंदर की तरफ काफी सारे बर्ड्स हैं ठीक है ये स्पॉन्जेस के अंदर फॉर्म होता है ये माइक्रोपाइल है यहाँ से क्या होगा ये बर्ड्स क्या होंगे यहाँ से बाहर आना शुरू होंगे और यहाँ पर क्या उसकी आउटर मेम्ब्रेन है आपके पास ठीक है इस तरह से बर्ड्स क्या होंगे बाहर आएंगे और इस तरह से जब बर्ड्स बाहर आ जाएंगे तो ये बर्ड्स आगे जाके किसी एक सबस्टाइटम पर फॉल होंगे और वहां पर क्या होगा ये पूरा अलग से स्पॉन्जेस में क्या होंगे ग्रो होंगे समझने वाली बात है ना कोई एक चीज सेडेंट्री है तो वो पूरे ओशन में अलग अलग जगह पर कैसे पाई जा सकती है तो ये गेमा फॉर्मेशन की मदद से सॉरी जेम्यूल फॉर्मेशन की मदद से होता है जेम्यूल फॉर्मेशन एक तरह से क्या होता है इंटरनल बटिंग होता है यानी कि हमने पढ़ा कि बटिंग दो टाइप्स के होते हैं इंटरनल बटिंग होता है एक्सटर्नल बटिंग होता है ठीक है एक्सटर्नल बटिंग में आपने देखा था कि न्यूक्लियस जो होंगे दो हो जाएंगे एक बड़ा और एक छोटा न्यूक्लियस इंटरनल बटिंग में आपने देखा कि बर्ड्स काफी अंदर होंगे अंदर मौजूद होंगे और फिर वो आगे जाके ट्रेवल कर सकते हैं अब आते हैं हम स्पोरिशन पर नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्पोर्स जिस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं उसके यहाँ उसे हम क्या कहते हैं स्पोरिलेशन कहते हैं ठीक है पहली बात दूसरी ये जो होते हैं स्पोरिलेशन बेसिकली ये स्पोर्स जो होते हैं यूजली थिन होते हैं ठीक है इससे काफी सारी चीजें एक्सचेंज होनी होती है इसलिए ये कैसे होते हैं थिन होते हैं थर्ड चीज ये मदर से सेपरेट होते हैं और ऑडल्ट में क्या कर सकते हैं ग्रो हो सकते हैं ये आपको मोनेरा प्रोटेस्टा अलगे और फंजे में पाए जाएंगे ठीक है अब इसमें जो बात है इसका टाइप देखो कि इसका टाइप क्या है पहला जो इसका टाइप वो जू स्पोर्स है जू स्पोर्स ही अपने आप में एक वाहिद स्पोर्स है जो मूव कर सकता है तो जू स्पोर्स है कहाँ होगा जू स्पोरजियम के अंदर होगा डायग्राम में आप देख सकते हैं आपको जू स्पोरजियम यहाँ नजर आ रहा होगा दूसरा ये फ्लैजिलेटेड मोटाइल होते हैं फ्लैजिलेटेड मोटाइल का मतलब क्या इसमें फ्लैजेला होता है फ्लैजेला मतलब जो क्या करता है मूव करने के लिए काम आता है और ये कैसे फ्लैजेला होते हैं बाई फ्लैजेटेड होते हैं बाई फ्लैजेटेड दिख रहा है आपको दो फ्लैजेला यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे ठीक है ये उसके अलावा इसमें क्या होता है अल्बियोगो होता है और मतलब एग्जाम्पल क्या है इसका अल्बियोगो और राइसबर्ड का तो जू स्पोर्स एक ऐसे स्पोर्स होते हैं जो मूवेबल स्पोर्स है कहाँ होंगे जू स्पोर एंजियम में होंगे और एक बात ये बिना सेल वॉल के होते हैं नेक्स्ट चीज पर आते हैं कॉनिडिया पर ये भी एक तरह का स्पोर होता है कॉनिडिया जिस सर्फेस पर पैदा होता है उसको हम कॉनिडिया फोर कहते हैं ये मोटाइल ये अगर फ्लैजुलेटेड नहीं है तो मोटाइल भी नहीं होंगे है ना फ्लैजेला नहीं होगा तो मोटाइल कैसे होंगे ये एक्सोजीनियसली बनेंगे दिख रहा होगा आपको बाहर की तरफ पिक्चर में ये विंड से डिस्पर्स होंगे वो भी समझ में आ रहा होगा ये चेंज में होते हैं देखो डायग्राम से दिख रहा है आपको ये चेंज में होते हैं एग्जाम्पल है पेनीसिलियम का तो बेसिकली कॉनिडिया कहाँ कहाँ की जिस सर्फेस पर पैदा होते हैं उसे कॉनिडिया फोर कहते हैं ये नॉन फ्लैजुलेटेड और नॉन मोटाइल होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं दीज आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं अगेन ये भी नॉन फ्लैजेड और नॉन मोटाइल होते हैं ठीक है इनका काम क्लाइमेट और स्पोर्ट्स का काम होता है फूड को स्टोर करना और ये थिक वॉल्ड होते हैं इसका पिक्चर इसलिए नहीं बताया काफी कॉमन पिक्चर है लास्ट में बता दूंगा तो क्लाइमेट और स्पोर्ट में अलग सी बात क्या है ये थिक वॉल होते हैं जहाँ की यूजुअली स्पोर्ट्स क्या होते हैं थिन वॉल होते हैं ये थिक वॉल होते हैं क्योंकि क्या स्टोर करते हैं स्टोर फूड को स्टोर करते हैं नेक्स्ट आते हैं स्पोरजियो स्पोर्ट्स स्पोरजियो स्पोर्ट्स क्या होते हैं नाम से समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ होगा स्पोरजियम के अंदर होंगे डायग्राम में देखकर समझ नहीं आया अगेन ये भी सिर्फ जू स्पोर्ट जो होते हैं वो मोटाइल और बाई फ्लैजुलेटेड होते हैं ये भी नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजुलेटेड होते हैं ये क्या करते हैं जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म दी न्यू माइसेलियम ठीक है या नया माइसेलियम बनाने के लिए क्या करते हैं ये काम आते हैं एग्जाम्पल में राइजोपस और न्यूकस ठीक है कमेंट सेक्शन में बताइए कि माइसेलियम क्या होता है ओके तो स्पोरजियो स्पोर्ट्स में हमने क्या पढ़ा स्पोरजियो स्पोर्ट्स में हमने ये पढ़ा कि स्पोरजियम के अंदर होंगे सिर्फ जू स्पोर्ट्स को छोड़ के बाकी सब जो है नॉन फ्लैजेटेड और नॉन मोटाइल होते हैं माइसेलियम बनाने के लिए काम आता है इससे पहले वाला जो पढ़ा था क्लाइमेट और स्पोर्ट जो हमने पढ़ा था वो किस लिए काम आता है फूड स्टोर करने के लिए काम आता है जरूरी बात क्या है वो थिक होता है ओइडिया पर आते हैं ओइडिया जो होता है ये एक स्पेशल ब्रांच पर प्रोड्यूस होता है सारी ब्रांचेस पर नहीं होता मतलब ओइडिया को प्रोड्यूस होने के लिए स्पेशल ब्रांचेस चाहिए होती है 
अगेन ये नॉन मोटाइल और नॉन फ्रेजरेटेड होता है ये फूड स्टोर करने का काम नहीं करता बट इसके अंदर एक्सेस वाटर शुगर और सर्टेन सॉल्ट स्टोर होते हैं मतलब फूड तो स्टोर नहीं करेगा एक्स्ट्रा में जो फूड बच जाएगा या एक्स्ट्रा में जो वाटर बन जाएगा बच जाएगा उसको स्टोर करने का काम करेगा इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ये पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं ऑर्थोस्पोर्स नहीं है क्लाइमेटोस्पोर्स का कोमीडियोस्पोर्स का स्कोरेंजियोस्पोर्स का और ब्लास्टोस्टोस्पोर्स आपको है नहीं तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड लेक्चर से ख़त्म होता है यहाँ पर अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा ओके थैंक यू फॉर टुडे